ആസ്ട്രോണറ്റ്സിന് വെള്ള നിറത്തിലും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുമുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ ഉള്ളത് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പുതിയ സ്പേസ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ടി വിയിലോ ഇന്റർനെറ്റിലോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ സ്പേസ് യുദ്ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആസ്ട്രോണറ്റ്സിനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസ് കാണുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്പേസ് യുദ്ധരിച്ച ആസ്ട്രോണറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തിനാണ് ആസ്ട്രോണറ്റ്സിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് യൂട്ടുകൾ എന്താണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്പേസ് യൂട്ടുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുണ്ട് എ സി ഇ എസ് അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്രൂ എസ്കേപ്പ് സ്യൂട്ട് എന്നാണ് ഓറഞ്ച് കളർ സ്പേസ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് ഇ വി എസ് സ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ വെഹിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി സ്യൂട്ട് എന്നാണ് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് നിറത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് സ്യൂട്ടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഘടനകൾ എല്ലാത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യമായി എ സി ഇ എസ് സ്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാം എ സി ഇ എസ് അതായത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സ്യൂട്ട് ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ബഹിരാകാശ വാഹനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴും മാത്രം അതിന് വ്യക്തമായ കാരണവുമുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് വാഹനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആയ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും അപകടം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാരച്യൂട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി റേഡിയോ ചില ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റുകളും മരുന്നുകളും ലാൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലം രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ട ഫ്ലെയർ കിറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ കയ്യുറകൾ എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ ഏതൊരന്തരീക്ഷത്തിലും അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട പ്രാഥമിക സാധനങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് എ സി ഇ എസ് യു ഇതിനു പുറമെ ഒരു പക്ഷേ വെള്ളത്തിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം നനഞ്ഞാലുടൻ സ്വന്തമായി വികസിക്കുന്ന ഒരു തരം ലൈഫ് റാഫ്റ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ ഓറഞ്ച് നിറമായിരിക്കും കാരണം ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാലും ഓറഞ്ച് നിറം വലിയ ദൂരത്തിൽ വച്ച് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാകും പ്രത്യേകിച്ച് കടലിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ നീല നിറത്തിനിടയിലെ ഈ ഓറഞ്ച് നിറം കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം നിന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള സ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ ഈ സ്യൂട്ടുകൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കോടിക്ക് മേലെയാണ് ഒരു എ സി എസ് സ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇനി രണ്ടാമത്തേതും സുപ്രധാനവുമായ ഇ വി എ സ്യൂട്ട് അതായത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള സ്യൂട്ട് ഇ വി എ സ്യൂട്ട് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് കാരണം ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്യൂട്ട് ഇതാണ് വെള്ള നിറത്തിനും വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണം വെള്ള നിറം സൂര്യൻ്റെ അതികഠിനമായ ചൂട് ഏറെക്കുറെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാരണം കറുത്ത ബഹിരാകാശത്തിൽ വെള്ള നിറം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇ വി എ സ്യൂട്ടിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനു പുറമെ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ ഇ വി എ സ്യൂട്ടിനുണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്നുപരി ഒരു മെഷീൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ രൂക്ഷമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും മണിക്കൂറുകളോളം അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരു ഇ വി എ സ്യൂട്ടിനുള്ളിലുണ്ട് ആസ്ട്രോണറ്റിൻ്റെ വിയർപ്പ് ശേഖരിച്ച് അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമുണ്ട് ചൂട് കൂടുമ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആറ് മണിക്കൂറുകൾ വരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വെള്ളം ശേഖരിച്ച ഒരു ബാഗുണ്ട് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട ഓക്സിജൻ നിറച്ച മറ്റൊരു ബാഗുമുണ്ട് കൂടാതെ റേഡിയോ ബാറ്ററി മുതലായ എമർജൻസി സാധനങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ ബഹിരാകാശത്തിലുള്ള അപായകരമായ റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം ആസ്ട്രോണറ്റ്സിനെ ഇത് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ ഇ വി എസ് സ്പേസ് യൂട്ടുകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ധരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടുകൂടെയാണ് ഒരാൾ ഈ സ്പേസ് യൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് ഒരു ഇ വി എസ് സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ മാസങ്ങളോളം എടുക്
ഇത്രയേറെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇ വി എസ് സ്പേസ് യൂട്ടിന്റെ വില എൺപത് കോടികൾക്ക് മുകളിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ട്രെവിറ്റ എന്ന കാറിന് പോലും അതിന്റെ പകുതി വിലയില്ല സ്പേസ് യൂട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ പോലും അത് ആസ്ട്രോണറ്റിന്റെ ജീവനെ തന്നെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല മാസങ്ങളോളം സമയമെടുക്കും ഒരു സ്പേസ് യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടനവധി പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും നടത്തി അതിലെല്ലാം വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ആസ്ട്രോണറ്റിന്റെ ഉയരവും ഭാരവും അനുസരിച്ചായിരിക്കും എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേ ഉയരവും വലിപ്പവും ഉള്ളവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നത് നാസയുടെ ഒരു മെർക്കുറി പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെർക്കുറി എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ പോകാനൊന്നുമല്ല മറിച്ച് ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് മെർക്കുറി ആ പ്രോജക്ടിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുവരിക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ആ ദൗത്യം വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആസ്ട്രോണറ്റ്സിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സ്പേസ് യൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് പക്ഷേ അത് ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ധരിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന സ്പേസ് യൂട്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ നാവികസേന ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് യൂട്ട് ആയിരുന്നു അത് ആദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പേസ് യൂട്ട് നിർമ്മിച്ചതും നാസ തന്നെയാണ് നാസയുടെ ജെമിനി എന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് നിർമ്മിച്ചത് മെർക്കുറി പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇത് എങ്കിലും ഇപ്പോഴുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ടിനേക്കാൾ വളരെ ലളിതമായിരുന്നു ഇതിനിപ്പോഴുള്ളത് പോലെ ഓക്സിജൻ പോലുള്ള ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്സിജനും മറ്റുമെല്ലാം സ്പേസ് സ്യൂട്ടും സ്പേസ് വാഹനവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ലൈൻ വഴിയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുമുള്ള വളരെ ആധുനികമായ സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ പല കമ്പനികളും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്പേസ് എക്സ് എന്ന കമ്പനി നാസയുമായി ചേർന്ന് പുതിയ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രാഗൺ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ചില സിനിമകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടാണ് സ്പേസ് എക്സ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റൈല് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഭാരവും വളരെ കുറവാണ് ഭാരം കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ സ്പേസ് എക്സ് പറയുന്നുള്ളൂ അത് എത്രയാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആഗസ്റ്റിൽ ഡ്രാഗൺ സ്പേസ് യൂട്ടുകളുടെ കുറച്ച് മാതൃകാ രൂപങ്ങൾ സ്പേസ് എക്സ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഭാരം വെറും ഇരുപത് കിലോഗ്രാം മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഡ്രാഗൺ സ്പേസ് യൂട്ടുകൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇതിനേക്കാൾ ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായ ജോസ് ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ഇതിന് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ ഇത് സാധ്യമാക്കുമെന്നാണ് സ്പേസ് എക്സിന്റെ സിഇഒ എലോൺ മസ്ക് പറയുന്നത് നാസയും ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായ മറ്റൊരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് ഈ സ്പേസ് സ്യൂട്ട് കാരണം മാഷ് ഗ്രഹത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളും നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇതുവരെ വിജയകരമല്ല പക്ഷെ നാനോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്പേസ് സ്യൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇനിയും ചില ശതവർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും യാഥാർത്ഥ്യമാകും കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ സാങ്കേതികമായി വളരെയധികം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകളായിരിക്കും മനുഷ്യർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും അറിവ് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് സന്ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്